हरे कृष्णा क्लास टेन कैसे हैं आप सभी ज्ञानी की के प्लेटफॉर्म पे क्लास टेन साइंस का चैप्टर एक हाउ डू ऑर्गेनाइजम रिप्रोड्यूस कंप्लीटली ओवर हो चुका है हर एक टॉपिक को बहुत ही लूसिड बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन किया है हर एक टॉपिक को अगर आप लेक्चर कंप्लीट किए हुए हैं तो आपको इंटेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन और सीबीएसई ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के जो कि चैप्टर एट के इंटेक्स क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को ग्रेट डिटेल में देखेंगे अगर आप नए भी होने इस प्लेटफॉर्म पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप सारे इंटेक्स क्वेश्चन को इस वीडियो के बाद ग्रैप करने वाले हो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर देन आएगा बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई ने इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर ने पूछे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है वीडियो को एंटर देखना कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पुट डाउन करना और हाँ वीडियो के टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सभी के आंसर भी कमेंट बॉक्स जरूर देना और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा तो वहां जाकर डाउनलोड कर लेना साथ ही मुझे अगर आप नहीं हो तो हमारे क्लास टेंथ ज्ञानी कीड़ा फैमिली को ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जाके ज्वाइन कर लेना ताकि आपके और हमारे बीच में एक कनेक्शन बना रहे कब तक जब तक क्लास टेन की जर्नी खत्म नहीं हो जाती स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर यस बच्चे तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जहां पर क्लास टेन साइंस चैप्टर एट हाउ डू ऑर्गेनाइज रिव्यूज के सारे इंटेक्स क्वेश्चन को ग्रैप करने जा रहे हैं बार बार कह रहा हूं कि सीबीएसई में इंटेक्स क्वेश्चंस और एनसीईआरटी में एज इट इज क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर के उठ के तो ऐसे में इंटेक्स क्वेश्चन और आपका एक्सरसाइज तो छोड़ने ही नहीं है स्टार्ट करते हैं अगर आप प्लेटफॉर्म पे नए हो तो हर एक क्वेश्चन को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि आपके अंदर जो है इसकी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं कोई दिक्कत नहीं और बाकी जो कंटिन्यूसली लेक्चर को देखते आ रहे हैं उसके लिए बहुत ईजी लगने वाला है स्टार्ट करते हैं चेक पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट चेक है क्वेश्चन आपका है वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन है और इसी के और में है वाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है मुझे पता है कि रिप्रोडक्शन के टाइम जस्ट इससे जो पहला लेक्चर बेटा वो डीएनए कॉपिंग के ऊपर ही है देखो मुझे पता है कि रिप्रोडक्शन के दो मोड होते हैं एक बच्चे कौन सा सर एक होता है सेक्सुअल मोड और एक कौन सा बच्चे आपका एक होता है सर असेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है ऑफ अपोजिट सेक्सेस और सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है अब चाहे सेक्सुअल हो अगर मानो सेक्सुअल मोड से अगर सेक्सुअल मोड से जो है पेरेंट से क्या बन रहा है पेरेंट से बच्चे बन रहा है प्रोग्ञानी सेम बच्चे क्या आपका असेक्सुअल मोड में पेरेंट से क्या बन रहा बच्चे प्रोग्ञानी है मुझे सोच के बोलना दिल पर हाथ रखिए बोलना बताओ इन दोनों केस में किस में पेरेंट्स और प्रोगेनी के बीच में डिग्री ऑफ डिफरेंस ज्यादा होगा ऑब्वियसली बात सर सेक्सुअल मोड में अगर आप पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स और प्रोगेनी को कंपैरिजन करोगे तो इस केस में जो है प्रोगेनी अपने पेरेंट्स से ठीक है कुछ इंफॉर्मेशन मिलती जुलती होंगी लेकिन कुछ करेक्टर्स नहीं होंगे ऐसे में ठीक है इसका मतलब सर वेरिएशन बोलो क्या होगा आपका सर वेरिएशन इज ज्यादा एज इन वॉट इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल वेरिएशन कम होता है असेक्सुअल में अच्छे वेरिएशन क्या होता है कम होता है तो सोचने वाली बात यह कि चाहे चाहे आपका सेक्सुअल हो चाहे असेक्सुअल हो पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन कहां जानी चाहिए सर पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन उनके प्रोग्रेनी या उनके ऑफस्प्रिंग में जानी चाहिए क्यों ऑब्वियसली बात है बच्चे पेरेंट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर तो होनी चाहिए अगर ट्रांसफर ही नहीं होगी तो ये सेल कैसे सरवाइव कर पाएगा तो ऐसे में क्या करते हैं पेरेंट्स सोचिए पेरेंट्स अपनी इन्फॉर्मेशन चाहे सेक्सुअल चाहे असेक्सुअल अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं कहां पर उनके ऑफस्प्रिंग्स में किसकी फॉर्म में सर क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स कहां होते हैं न्यूक्लियस में और इस क्रोमोजोम्स के अंदर क्या होते हैं डीएनए तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि सर डीएनए के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है और डीएनए कॉपिंग होना बहुत जरूरी है देखो ये चीज पेरेंट्स है इनके पास अपना डीएनए है इसके पास डीएनए है सेम अच्छे इनके पास डीएनए है जब तक ये डीएनए कॉपी हो के कॉपी होके उनके बच्चों में नहीं जाएगा तो क्या ये बच्चे सरवाइव कर पाएंगे ऑब्वियस सी बात नहीं इसका मतलब अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं किसको प्रोग्रेनिक को किसके थ्रू डीएनए के तो डीएनए का कॉपी होना बहुत जरूरी है अब इसके आंसर को दिखाते हैं ठीक है ठीक है आपने समझा और इसके आंसर देखते हैं जो है क्या देखो डीएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फ्यूचर कहां से कहा सर पेरेंट्स से आपका नेक्स्ट जनरेशन यू कैन से पेरेंट्स से आपका ऑफस्प्रिंग्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है आपकी जो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जा रही है बेटा आपका जो है डीएनए के थ्रू जा रही है अब देखो चाहे बच्चे आपका आ, चाह
होनी चाहिए इसके अंदर इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए मीन्स इनके अंदर डीएनए तो होना ही चाहिए अगर डीएनए नहीं होगा तो भैया ये कौन से प्रोटीन को बनाया गया पता होगा नहीं ऑब्वियस बात है कि सर कौन सा प्रोटीन बनाना क्यों प्रोटीन क्यों बनना जरूरी है प्रोटीन इसीलिए जरूरी है क्योंकि बिकॉज वो सेल से पूरा बॉडी बनने वाला है तो उस सेल को इन्फॉर्मेशन कौन दिया कि आपको ये ये टास्क करना है तो ऐसे में पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन भेजते हैं किसके थ्रू डीएनए के थ्रू इसलिए बोला जाता है कि डीएनए कॉपिंग बहुत एसेंशियल है ताकि आपका जो पेरेंट्स है ताकि बच्चा आपका जो पेरेंट्स है पेरेंट्स से जो आपके पेरेंट्स आपके जो ऑफ बने इस ऑफ में अपना डीएनए हो इस ऑफ में भी अपना डीएनए हो इसीलिए डीएनए कॉपिंग बहुत जरूरी है दस डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल सो दैट डॉटर सेल्स में हैव द ओन डीएन डॉटर सेल क्या सेम बच्चे प्रोगैनिक कोई बोला गया है प्रोगैनिक के पास अपना डीएनए हो और सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो जो कि किस में थी जो कि पेरेंट में थी ऑब्वियसली बात है सेक्सुअल में डीएनए कॉपिंग के टाइम पे एरर ज्यादा होता है और असेक्सुअल कम होता है लेकिन बच्चे मुद्दा ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन पेरेंट से कहां जानी चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन जो है प्रोगैनिक में जानी चाहिए चाहे कैसे भी जाए लेकिन डीएनए के थ्रू जाएगी अगर डीएनए के थ्रू कब जाएगी जब डीएनए कॉपिंग टेक प्लेस करेगा तो ये पहला क्वेश्चन यस क्लियर हो गया अच्छे तो ये आपके इंटेक्स का पहला क्वेश्चन था आगे बढ़े चुके हैं आगे बढ़ा जाइए से नो तो आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है ठीक है अब देखो जस्ट अभी डिस्कस किया कि सर आपका सेक्सुअल के केस में ना वेरिएशन ज्यादा होता है सेक्सुअल के केस में वेरिएशन क्या होता है ज्यादा एस कंपेयर टू डेस एस कंपेयर टू अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अब क्वेश्चन ये कि बताओ ये वेरिएशन जो है बच्चे कैसे कैसे आपका स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल होता है लेकिन किसी इंडिविजुअल के नहीं क्वेश्चन को समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैसे मैंने ये क्वेश्चन डीएनए कॉपिंग में क्लियर किया था आपका व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल है इसको समझते चेक है आपका आंसर ये लेकिन इसको समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मान लो चेक है आपके पास वो चेक है सपोज आपके पास जो है कि सब ये मैंने समझाया बच्चे वैसे मैंने समझाया हुआ है आपके पास मानो सपोज कि ये गिवन एरिया है ठीक है आपके पास ये गिवन एरिया है एरिया बोलो तो क्या सर ये आसपास बोलो क्या है सपोज ये आसपास ये एनवायरनमेंट है आपका ये आसपास एनवायरनमेंट है ठीक है यस यू नो मानो चेक है यहां पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है यहां पर एक मानो के सपोज एक जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट था एक बच्चे क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट था ऑबवियसली बात है अब ऐसे में क्या हुआ सपोज कि ये जो है बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं कि सर बैक्टीरिया जो है असेक्सुअल मोड से बैक्टीरिया बच्चे आपका असेक्सुअल मोड से क्या करेंगे रिप्रोडक्शन करेंगे तो ऐसे में कुछ टाइम बाद कोई After a short period of time, कुछ टाइम बाद मान लो क्या होगा ये जो आपका जो एरिया है ना इस एरिया में बैक्टीरिया का जो है बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन होगी क्या होगी सर इस एरिया में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी क्या होगी बच्चा आपका बढ़ जाए क्यों बिकॉज असेक्शुअल है और कहीं ना कहीं चाहे सेक्शुअल हो चाहे असेक्शुअल हो आपका जो रिप्रोडक्शन से पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है मान लो चेक है कि ये जो बैक्टीरिया था ना ये जो बैक्टीरिया था कि सपोज इस बैक्टीरिया को आदत थी इस बैक्टीरिया को आदत थी कि ये जहां पर रह रहे थे उस सॉयल का पीएच उस सॉयल का जो पीएच था कितना था मान लो सपोज उस सॉयल का पीएच सिक्स था मान लिया जे बैक्टीरिया जिस सॉइल में रहते थे उसका पीएच कितना था सिक्स है अब इससे जो डॉट इससे जो डॉटर सेल बने इससे छे आपके इससे बच्चा लोग जो डॉटर सेल बने इससे आपके जो डॉटर सेल्स बने सोच के बोलना इस डॉटर सेल मान लो क्या है ये बना ये बच्चे मान लो सपोज ये बी वन बैक्टीरिया ये आपका बी टू ध्यान से मानना चाहिए और ये आपका बी थ्री है ये आपका बी फोर है और ये आपका बी फाइव है आपका बी सिक्स और आपका बोल के बी सेवन और बी एट है मान लो बच्चे किसी रीजन से ना किसी रीजन से जब डीएनए कॉपिंग हो रहा था तो उस केस में कुछ एरर आ गया और जब डीएनए कॉपिंग के केस में कुछ एरर आता है तो क्या बनता वेरिएशन है मान लो वेरिएशन की वजह से जो बी फाइव बना वेरिएशन की वजह से मान लो चाहिए वेरिएशन की वजह से जो बी फाइव बना इसके अंदर इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि अगर पीएच जो है अगर पीएच सॉइल का सिक्स से कम हो ना तब भी वो टॉलरेट कर सकता है फिर से बोलो ये वाला जो था सिर्फ पीएच सिक्स तक टॉलरेट कर पाता अगर सिक्स के नीचे जाओगे तो ये बैक्टीरिया मर जाएंगे लेकिन कुछ आपका जो असेक्शुअल हुआ डीएनए कॉपिंग हुआ तो उसमें कुछ वेरिएशन आ गया और उस वेरिएशन से ना इस B5 में मैंने मान लिया इस B5 में क्या आ गया एक ऐसा करेक्टर आ गया जिससे वो लेस देन सिक्स पी में भी सर्वाइव कर पा रहा है सर्वाइव कर पा रहा है तो ऐसे में सोच के बोलो ऐसे में लोग यहां से बचे यहां से बताओ मुझे इस जो इस पीरियड से ये जो था इस बैक्टेरिया को इस बैक्टेरिया को बच्चे मुझे बताओ वेरिएशन का फायदा मिला कि नहीं मिला ऑब्वियस बस सर क्या है मान लो पहले पीएच सिक्स था तो सारे सर्वाइव कर पा रहे लेकिन जब पीएच आपका सिक्स कम हो गया ऐसे में ये मर जाएगा ये मर जाएगा ये मरेगा ये मरेगा सब मर जाएंगे लेकिन आपका बी फाइव वाला क्या है आपका बी फाइव वाला अच्छे क्या है बोलो सर से वेरिएशन की वजह से ये सर्वाइव कर जाएगा क्यों इसके पास वो कैपेसिटी
जो कि पी एस सिक्स से नीचे टॉयलेट कर पाएंगे जो कि पी एस सिक्स के टॉयलेट कर पाएंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं वेरिएशन सर सारे स्पीसीज का क्या हो गया सर सारे स्पीसीज का फायदा हो गया अब मुझे बताओ कि मान लो मान लो बेटा कि अब जो पीएच हो चुका है पीएच जो है आपका सिक्स से कम है ऐसे में ये वाला जो है ये वाला सराउंड ये जो इन्वायरमेंट है ये जो आसपास जो भी इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में ढल नहीं पा रहा है मतलब ये चाहता ही नहीं है ये चाहता ही नहीं है मैं कुछ आपका एक्टिविटी टेक प्लेस ये चाहता ही नहीं है कि मैं कुछ एक्टिविटी करूं तो ऐसे में सोच के बोला इन सब के अंदर क्वालिटीज है इन सब के अंदर क्वालिटीज हैं कि लेस देन सिक्स पीएच में सरवाइव कर सकते हैं लेकिन बच्चे अगर लेस देन सिक्स सरवाइव करना है तो इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज टेक प्लेस करेंगे अब सोचो बेटा मान लो ये चाहता ही नहीं है ये चाहता ही नहीं है कि मैं सरवाइव करूं तो ऐसे मान लो ये चाहता ही नहीं है कि मैं इन्वायरमेंट को एडेप्ट करूं तो क्या ऐसे में इस इंडिविजुअल को फायदा मिलेगा वेरिएशन का नहीं देखो सारे के पास वो टेंडेंसी है कि प्लस देन सिक्स पी को सरवाइव कर सकते हैं लेकिन ये चाहता ही नहीं कि मैं इन्वायरमेंट में आपका जो एडेप्ट करूं तो ऐसे में क्या ये सरवाइव कर पाएगा नहीं इसका मतलब क्या है कि सर वेरिएशन कहीं ना कहीं सब स्पीसीज के लिए फेवरेबल है लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर इंडिविजुअल लेवल पर जो चाहता ही नहीं है फिर जो आपका एडेप्ट कर ही नहीं पाएगा जो आपका एडेप्ट कर ही नहीं पाएगा तो क्या वो सर्वाइव करेंगे नहीं इसका मतलब वेरिएशन के सर वेरिएशन जो है स्पीसीज के लिए फायदा है लेकिन उस स्पीसीज को एडेप्टेशन करना पड़ेगा ऐसे मानो सपोज बहुत सिंपल सी बात है कि मान लो सपोज ए बी सी ये तीनों इंटेलिजेंट है तीनों के तीनों इंटेलिजेंट है तीनों के तीनों के जो है वेरिएशन के ये जो वेरिएशन के इन तीनों वेरिएशन है और वेरिएशन क्या है कि सर ये तीनों के तीनों जो इंटेलिजेंट है अब ऐसे में एग्जाम आया एग्जाम में ए वाला कह रहा है कि मेरे अंदर वेरिएशन है मेरे अंदर वेरिएशन जो करना कल मैं कुछ नहीं करूंगा ए वाला अगर ऐसे बोले कि मेरे अंदर वेरिएशन है जो करना कल मैं कुछ नहीं करूंगा तो ऐसे में क्या ए वाला एग्जाम को क्रैक कर पाएगा नहीं बिकॉज मेहनत तो करनी पड़ेगी मेहनत तो चेक करनी पड़ेगी सेम चेक बी और सी ने बोला कि ठीक है वेरिएशन तो है लेकिन आपको एडेप्ट तो करना पड़ेगा मेहनत तो करनी पड़ेगी तो ऐसे में इन्होंने मेहनत की तो ये सर्वाइव कर पाए इसका मतलब क्या है कि ठीक है तीनों इंटेलिजेंट है तीनों में वेरिएशन था लेकिन भैया जो आपका इन्वायरमेंट को एडेप्ट कर ही नहीं पाएगा तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा नहीं इसका मतलब स्पीसीज में वेरिएशन का फायदा हुआ लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर सबको जो है एडेप्ट करना पड़ेगा ये आपको पूछा गया है कि वेरिएशन कहीं ना कहीं स्पीसीज लेवल के लिए फायदेमंद है लेकिन इंडिविजुअल के फायदेमंद नहीं हो सकता किसी केस में जो है क्या देखो द वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर स्पीसीज एज इट अलाउज द स्पीसीज टू एडेप्ट टू अ चेंजिंग एनवायरमेंट है एग्जांपल मान सपोज कि क्लाइमेट चेंज हुआ क्लाइमेट चेंज के से मान लो सपोज कि बच्चा लोग क्लाइमेट चेंज हुआ तो जो इक्वेटर में जो लोग रह रहे थे ना वो टेंपरेचर बढ़ गया तो ऐसे में कहां शिफ्ट होंगे ये पोल की तरफ शिफ्ट होंगे आप सोच के बोलना अगर ये पोल की तरफ शिफ्ट ना हो अगर ये पोल की तरफ जाए ना पाए तो क्या ये आपका सरवाइव कर पाएगा नहीं इसका मतलब भले ही सबके अंदर जो है वेरिएशन की वजह से करेक्टर्स हैं लेकिन जब तक हम शिफ्ट हो गए ही नहीं पोल की तरफ तो कैसे काम करेगा ये बच्चे बोला गया कि जो आपके जो हार्शर कंडीशंस को एडेप्ट कर पाएगा वही आपका सर्वाइव कर पाएगा इसका मतलब इंडिविजुअल को सर्वाइव करना है तो एडेप्टेशन तो टेक प्लेस करना ही पड़ेगा तो कुछ इस तरीके का आंसर था ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया आप बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ डज बाइंड्री फीजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन बहुत सिंपल सी बात है बाइंड्री फिजन से क्या है इससे चाहे मैं बाइंड्री फिजन की बात करूं चाहे मल्टीपल है दोनों के दोनों बच्चा लोग दोनों के दोनों जो है असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बहुत सिंपल है अगर एक सिंगल पेरेंट से अगर एक सिंगल पेरेंट से आपका जो है दो डॉटर न्यूक्लियर बन रहे हैं अगर एक पेरेंट से दो डॉटर सेल बन रहे हैं तो ऐसे को बोलते हैं एक से दो बना तो क्या बोलेंगे बाइंड्री फीजन है लेकिन एक से बहुत सारे बनते हैं तो इसे क्या बोलते हैं मल्टीपल फीजन है फीजन कहीं ना कहीं क्या असेक्शुअल का क्यों इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो कुछ इस तरीके से है बाइंड्री में क्या होगा कि सर टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म लेकिन मल्टीपल में क्या मैनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म है कुछ इस तरीके से देखो चेक है ये है क्या सर ये अमीबा ठीक है चेक ये बोलो कि अमीबा है अब मुझे बताओ ये अमीबा क्या सर पेरेंट है इस पेरेंट से कितने अमीबा बने भी फास कितने बने आपके दो बने ना तो ऐसे में एक से दो बने एक से दो एक से दो डॉटर सेल्स बने दो डॉटर सेल बने तो क्या नाम देंगे बाइंडी फीजन इसका मतलब कि सर अमीबा में बाइंडी फीजन टेक प्लेस करता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे सेकेंड क्या चेक है आप देखो इसे ये कौन है सर ये प्लास्मोडियम है प्लास्मोडियम क्या होता है लेक्चर में पढ़ चुके हैं सर ये आपका मलेरिया का पैरासाइट है बच्चे आपका ये क्या है मलेरिया का पैरासाइट है आप देखो मेन मुद्दा क्या है सर देखो आपके पास ये सिंगल सेल था जब यहां से अब यहां पर आए तो हुआ क्या बहुत सारे डॉटर मोर देन कि आपका मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्मड है तो ऐसे में एक से दो बाइंडरी एक से मेनी क्
टू न्यूक्लियाई क्या बन रहा है टू न्यूक्लियर लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या है कि सर सिंगल न्यूक्लियस टूट के मैनी न्यूक्लियर बन रहे हैं तो कुछ इस तरीके से डिफ्रेंशियट बिटवीन देखा हर एक बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो वैसे अच्छे अगर आप नहीं हो ना तो टेंशन मत लो मत सोचो कि मुझे नहीं आ रहा आपने मुझे हो सकता है कि लेक्चर थोड़े मिस किए हो तो आप कंटिन्यूस फॉलो करो बहुत ईजी लगे बाकी मैं बेस्ट दे रहा हूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक भी कंसेप्ट क्लियर होते जाए होते जाए होते जाए चलो आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का क्वेश्चन फोर्थ है कि हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड क्या कह रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के जो कि आपका स्पोर्ट से जो कि बच्चा लोग आपका स्पोर्ट से रिप्रोडक्शन कर रहा है सोच के बोलो अगर स्पोर्ट से कर रहा है कौन सा मेथड है सर ऑब्वियस ही बात है स्पोर फॉर्मेशन इज द मेथड स्पोर फॉर्मेशन इज द मेथड है और एक किसमें टेक प्लेस करता है सर हम पढ़ चुके हैं सर ये आपका राइजोपस में टेक प्लेस करता है राइजोपस में टेक प्लेस करता है इसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि किसमें टेक प्लेस कर रहा है मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ क्या बेनिफिट होता है तो जो होता है कि जो स्पोर्ट्स होते हैं ना स्पोर्ट्स ये जो गोले गोले जो स्पोर्ट्स होते हैं ये किसी थिक कोर्ट से सराउंड होते हैं आप चलो क्या होता है इसके बाहर जो थ्यूचिक है इसके बाहर जो ये थिक कोर्ट है थिक कोर्ट क्या करेगा ये थिक कोर्ट क्या करेगा इसके बाहर के सपोज का थिक कोर्ट है अब मानो सपोज ये जो स्पोर है ये यहां पर आके गिर गया ठीक है यहां गिर गया ऐसे मानो यहां पर जो कंडीशन कैसे अनफेवरेबल जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाता कुछ इस तरीके से देखो क्या द स्पोर्ट्स कैन आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद द सुइटेबल और द फेवरेबल कंडीशन जो कि है मॉइस्ट सरफेस कैसा सरफेस बच्चा आपका मॉइस्ट सरफेस है यस यू नो मॉइस्चर ऑन से मॉइस्चर सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो दस स्पोर्ट्स हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन है अनफेवरेबल कंडीशन बचा के रखता है कब तक सर जब तक कि सर जब तक कि जब तक कि सर सुइटेबल कंडीशंस या फिर फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए कुछ इस तरीके से देखो चेक दिख रहा है इसी को बोलते हैं ये क्या आपका सही राइजोपस का स्ट्रक्चर है ये आपका राइजोपस का स्ट्रक्चर है हम पढ़ चुके हैं जो दिख रहा है जब क्या है ये सर स्पोर्स देखो देखा इसके बाहर जो है इसे बोलेंगे स्पोरेंजिया इसके अंदर छोटे 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 क्या है बेटा स्पोर्स है बाकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से हाईपे का नाम दिया जाता है कुछ इस तरीके से है और ये आपका सोच के बोला कैसा मोड है सेक्शुअल क्या सेक्शुअल सर ऑब्वियस ये होता है सिंगल पेरेंट का इन्वॉर्मेंट है जब जब सिंगल पेरेंट का इन्वॉर्मेंट होगा तो आज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का नाम आएगा अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन है अब ये कह रहा है कि बताओ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन के प्रोसेस से रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कर पाते अब ये क्वेश्चन को समझने से पहले आपको समझना चाहिए रीजनरेशन होता क्या है बहुत सिंपल सी बात है जब बच्चे मैं आपका असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहा था तो उसमें एक प्लेन एरिया का केस आया था बच्चे उसमें एक प्लेन एरिया का केस आया था कि प्लेन एरिया जो है आपका ऑर्गेनिज्म है ये गलती से ये गलती से सम सम हाउ क्या हो जाता चाहिए सम हाउ कट हो जाता है और एक कुछ पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है मतलब सपोज क्या मान लो ये प्लेन एरिया है एक गलती से आपका जो पीसेस में कन्वर्ट हो गया अब ये जो प्लेन एरिया है इसका बॉडी डिजाइन बहुत सिंपल है इसका बॉडी डिजाइन बहुत सिंपल है कॉम्प्लेक्स नहीं है तो ऐसे में क्या करता है जो ईच पीस है जो हर टुकड़ा जो है ये नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ जिस तरीके से प्लेन एरिया में रीजनरेशन टेक प्लेस कर रहा है ऐसे सारे मल्टीसेलर और जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं एडप्ट कर लेते ऑब्वियस बात है ठीक है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म और यू कैन सी हाईली एडवांस ऑर्गेनिज्म या फिर हाईली कॉम्प्लेक्स है उसमें बच्चे क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर फिर से बोलो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या इसका मतलब ये कि सर काम का ना काम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है काम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे हम है हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है एक्सक्रेटरी सिस्टम है अब सोच के बोला एक मिनट डाइजेस्टिव सिस्टम में मन नहीं कर रहा वो उसकी तबियत खराब हो गई आप क्या बोलेगा हेलो एक्सक्रेटरी सिस्टम आज मेरा मन नहीं कर रहा मैं छुट्टी पर हूँ एक काम करो आप ना खाने को बचा देना साथ में यूरिन को फिल्टर यूरिन को जो है एक्सक्रेट आउट भी करना तो एक्सक्रेटरी क्या बोले थप्पड़ खेच के मार देना चुपचाप काम कर ले इसका मतलब क्या है बच्चे इसका मतलब ये है कि मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है जो काम जिसको दिया गया है वही परफॉर्म करता है मेन रीजन यही है अब सोच के बोला ये तो इसका बॉडी डिजाइन बहुत सिंपल था तो एनिमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के अंदर वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम
of labor in their body to perform special functions hai. through regeneration it will not always be possible to differentiate in all type of cells hai isliye more complex organism aapka jo complex way ko small karte hain aise unke paas ek well developed human uh, human reproductive system ya fir jo animals hain unke andar ek well developed reproductive system hota hai bahut simple sa question tha aage badhte hain बच्चा एक है आपके पास क्वेश्चन सिक्स है व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स बहुत सिंपल सी बात कर रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को क्यों प्रीफर किया था क्यों अच्छे आपको कुछ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है बिकॉज इसमें एक अलग टेंडेंसी है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ पार्ट ऑफ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ ये प्लांट में एक असेक्शुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है जो जहां पर प्लांट जो है वेजिटेटिव प्लांट बच्चे क्या करेगा वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करके वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करके न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा इट मींस द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कौन-कौन से पार्ट्स आते हैं सर एक तो रूट्स आएगा यस या नो एक रूट्स आएगा सर स्टेम्स आएगा आपका लीव्स आएगा इसका मतलब कितनी अच्छी बात है कि सर सीड का इस्तेमाल हुआ ही नहीं सीड का इस्तेमाल हुआ ही नहीं रूट स्टेम लीव से किसी किसी प्लांट में आपका नया प्लांट बन गया तो ऐसे में वो प्लांट जिन्होंने ये कैपेसिटी खो दी कि सीड बना सकते हैं मानो सपोज कोई प्लांट है वो सीड नहीं बना सकते जैसे बनाना हो गया तो ऐसे में क्या बच्चे वो नया प्लांट बन सकता ऑब्वियस बात है क्यों सर बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलता है कि बेटा तू आ जा रूट स्टेम लीव से नया प्लांट बन सकता है तो हिम्मत मत हार से मचे वही बात है क्या प्लांट रेज बाय प्लांट्स जो ये ये वाला पॉइंट चल गया इट हेल्प्स इन प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स है जिन प्लांट्स ने सीड्स बनाने की कैपेसिटी खो दी है उस वो जो है इस मेथड uh, से नए प्लांट बन सकते हैं दूसरी बात अब सोच के बोलना अगर मान लो कोई प्लांट जो है वेजिटेटिव पार्ट से नया बन रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर उसके पास फ्लावर है मान लो सपोज कोई प्लांट है उसके पास वेजिटेटिव पार्ट्स भी है साथ में उसके पास क्या है रिप्रोडक्टिव पार्ट भी उसके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है तो ऐसे में ना ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्लांट वेजिटेटिव से ग्रो कर रहा है तो रिप्रोडक्टिव से नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं होचे तो इसका मतलब कि सर जो वेजिटेटिव से ग्रो करेगा ना उसमें जल्दी फ्लावर्स आ जाते हैं और जल्दी फ्लावर्स आएंगे तो कहेंगे जल्दी फ्रूट आएगा एज कम्पेयर टू सीड्स मतलब जो सीड से ग्रो हो रहे हैं और एक आपका हो रहा है वेजिटेटिव पार्ट से तो जो प्लांट आपका वेजिटेटिव पार्ट से हो रहे हैं उसमें जल्दी फ्लावर्स आ जाते हैं जल्दी फ्लावर्स आएंगे जल्दी फ्रूट्स है तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगी कम समय में बहुत सारा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी फार्मर्स इस मेथड का यूज करते हैं बच्चे अगली बात क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहीं ना कहीं असेक्सुअल का पार्ट है और असेक्सुअल में ना जो आपका वेरिएशन जो है बहुत कम होता है तो ऐसे में मान लो सपोज कि कोई पेरेंट है उस पेरेंट में कुछ इंफॉर्मेशन बहुत ही डिजायरेबल है हम चाहते हैं कि जो पेरेंट में वो इंफॉर्मेशन है ना वो एज इट इज जो है उठ के कहां चले जाए उनके प्रोगेनी या उनके हाउस में प्लांट में चले जाए या नए प्लांट में चले जाए तो ऐसे में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को बेस्ट माना जाता है क्यों बिकॉज इसमें करेक्टर्स को रिटेन कर लिया जाता है जो करेक्टर्स पेरेंट्स में थे वही करेक्टर्स किस में उठ के आ जाते हैं अच्छे किस में आते हैं ऐसे अच्छे क्या उनके प्रोगेनी या फिर न्यू प्लांट में आ जाते हैं देखो ऑल प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स करेक्टरिस्टिक्स है तो ऐसे में जो डिजायरेबल करेक्टर्स है उसको आप रिटेन कर सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो विदाउट एनी चेंज इन द फ्यूचर जनरेशन है मतलब सपोज आई हैव अ गिवन जनरेशन यहां पर मैं चाहता हूं कि सेम टू सेम यही बन जाए सेम टू सेम यही बन जाए तो ऐसे में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इस्तेमाल किया जाता है क्यों अगर बच्ची ये रिप्रोडक्टिव पार्ट से करेगा अगर यही प्लांट जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट से करेगा तो ये सेक्सुअल का टाइप है बिकॉज क्यों यहाँ मेल फ्लावर और आपका जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ऐसे में कुछ करेक्टर्स नए बन जाते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि पेरेंट्स के करेक्टर्स को स्टोर करके रखे रिटेन करके रखे तो ऐसे में ये मेथड बहुत कम आता है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत सिंपल सी बात है आपका अच्छे एक प्रोसेस होता है कि आपका कि हाउ इज द एक होता है पॉलिनेशन और एक है फर्टिलाइजेशन है पूछा गया कि बताओ पॉलिनेशन जो है फर्टिलाइजेशन कैसे अलग है बहुत सिंपल सी बात चेक है मैं आपको फिगर समझा फिगर फिगर देखो अच्छे फिगर है क्या फिगर को देखना चाहिए ये आपके पास कोई प्लांट है प्लांट अच्छे क्या है बताओ प्लांट में आपके पास जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है ये यू आर गेसिंग राइट कौन सा होता है सर फ्लावर होता है तो मुझे पता कि अगर प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा तो ऐसे में रिप्रोडक्टिव पार्ट होने बहुत जरूरी है अब अच्छे होता क्या है कि मान लो सपोज कि आपके पास मान लो चुके आपके पास ये जो है दिखना चुके मुझे बताओ प्लांट का मेल पार्ट कौन सा होता है प्लांट के रिप्रोडक्ट
और कार्पल में क्या होता है सर आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बोलो क्या है इस सर स्टिग्मा क्या मार रहा बच्चे स्टिग्मा ओवरी को देख के स्टिग्मा बच्चे ओवरी को देख के स्टाइल मार रहा है अब बच्चे होता क्या है कि इस एंथर के अंदर ना छोटे छोटे पॉलंग्रेन होते हैं और आपका जो ये ओवरी है इसके अंदर आपके बहुत सारे ओव्यूज होंगे तो ऐसे में अगर ये सेक्शुअल प्रोडक्शन है तो आपका जो मेल है जो पॉलन ग्रेन है आपका जो पॉलन ग्रेन है इस पॉलन ग्रेन को ऑब्वियस ही बात ऑब्वियस ही बात है इसको जाना होगा किसके पास आपका फीमेल के पास क्योंकि जब तक फीमेल के पास नहीं जाएगा तो क्या इससे कंबाइन कर पाएगा क्या बच्चा आपका एग सेल से कंबाइन कर पाएगा नहीं है तो जो ट्रांसफर होता है ना ये जो ट्रांसफर है आपके देखो के दो टाइप्स होते हैं सेल पॉल्यूशन क्रॉस वो नहीं कह रहा मैं जो ट्रांसफर हो रहा है चाहे सेम फ्लावर में हो चाहे डिफरेंट फ्लावर में हो जो ट्रांसफर हो रहा है इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन इट मीन पॉलिनेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलग्रेन कहा से कहा एंथर ऑफ देखो एंथर ऑफ अस्टेमन टू द कहा स्टिग्मा ऑफ अ बॉट स्टिग्मा ऑफ अकार पर इस कॉल्ड पॉलिनेशन है कोई दिक्कत है अब से मुझे फर्टिलाइजेशन क्या है जैसे ये गया तो वहां पर मेल और फीमेल गैमेट जो है कंबाइन करेंगे और जब कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा जाइकोट क्या बनेगा जाइकोट और इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन रेफर्स टू द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइकोट है ठीक है तो ये बोल सकते हैं कि सर पॉलिनेशन की वजह से क्या होता है जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगा नहीं इट मीन पॉलिनेशन की वजह से क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन है और फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है सर फर्टिलाइजेशन जब पॉलिनेशन की वजह से हो रहा है तो पॉलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन इट मीन पॉलिनेशन की वजह से क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन किसका रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन हुआ क्यों सर फर्टिलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन है सोच के बोलना कि जो उठा के लेके जाएगा ऑब्वियसली बात है मान लो सपोज कि अगर ये फ्लावर है यहां पर जो फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट है तो इजी है अगर फीमेल भी है तो यहीं से यहां चलेगा जो पॉलिनेशन है लेकिन उसे मान लो सपोज कि अगर ये जो है आपका बाई सेक्शुअल नहीं यूनिसेक्शुअल है तो ऐसे में ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है तो ट्रांसफर के लिए बाहर से एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स है तो पॉलिनेशन के अंदर इट मे रिक्वायर एक्सटर्नल एजेंसी टू बी अकम्पलिश है अब मेरा आपसे क्वेश्चन है एक है सेल्फ पॉलिनेशन एक क्रॉस पॉलिनेशन है किस में आपको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देना और फर्टिलाइजेशन में कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है और एक और क्वेश्चन है देखो इसमें क्या हो रहा है ए को देखो ए में क्या चाहिए आपका आपका जो मेल पार्ट से फीमेल में गया सेम फ्लावर पे और सेम बी में क्या हो रहा है आपका मेल गया फीमेल पे लेकिन सेम फ्लावर तो है सेम फ्लावर नहीं डिफरेंट फ्लावर है और प्लांट कैसा है सेम है और सी में क्या हुआ है आपका एक पार्ट से एक फ्लावर से दूसरे में गया लेकिन प्लांट सेम है तो ऐसे में ए कौन सा ए कौन सा पॉलिनेशन है बी कौन सा है सी कौन सा है तीनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन देना और ये क्या दिखा रहा है सर यहाँ पर जो है दिखा रखा है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को वैसे मैंने इसको कम्प्लीटली ग्रेट डिटेल में समझाया हुआ है तो आप मुझे आप मुझे अगर आप इसमें डाउट है कि सर ये क्या हो क्या रहा है इसके अंदर कैसे आपका फर्टिलाइजन हो रहा है कैसे डबल फर्टिलाइजन हो रहा है तो आप इस लेक्चर को देख सकते हो उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो कुछ इस तरीके से पॉलिनेशन और फर्टिलाइजन क्या दिखा डिफरेंस है आगे बढ़ा जाए आगे क्वेश्चन है कि सर मुझे पता कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जो सेमिनल वेसिकल है और जो प्रोस्टिक ग्लैंड है इन्हें हम बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड क्या जाना है सर इसे फेलोपियन ट्यूब के आसपास जाना है क्योंकि वो वो रीजन है 
जहां पर फर्टिलेशन टेक प्लेस करेगा तो ऐसे में कुछ ना कुछ इससे एनर्जी सी होगी ऑब्वियस बात है जब भी मूव करेगा तो पहली बात है उसको स्विम करके जाना है तो इसमें एनर्जी बर्बाद होगी साथ ही में स्पम जो मूव करता है इससे मोटिलिटी है तो ऐसे मोटिलिटी मीन मूवमेंट करने की पावर कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए तो कौन देता है सर वो यही देते हैं सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टिक लैंड क्या करेंगे अपना जो भी सिक्रेशन है वो स्पम पे एड करते हैं इससे स्पम क्या करेगा सर एक तो पहली बात तो स्पम एक तो बात फ्लूड मीडियम पे आ जाएगा बिकॉज इससे ईजी होगा मूव करने पर और दूसरी बात कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन देने का काम भी करते हैं तो ये वो फंक्शन जो आपको नोट डाउन करना है वेरी इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है कि सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टिक लैंड क्या फंक्शन है मेरे आपसे क्वेश्चन है क्या दो क्वेश्चन है पहली बात वाई आर टेस्ट इज लोकेटेड आउटसाइड द एबडोमिनल कैविटी कमेंट से शांत देना दूसरी बात क्या है कि बच्चा बताओ मुझे कि अगर मैं इस वास डिफरेंस को कट कर दूं अगर मैं इस वास डिफरेंस को कट कर दूं तो ये एक तरह का ना कंट्रासेप्शन का मेथड है एक तरह का कंट्रासेप्शन का मेथड है इस कंट्रासेप्शन मेथड को क्या इस कंट्रासेप्शन मेथड जो कि आपने किस में यूज किया मेल पे इसे टर्म दिया जाता है और, और ये कहीं ना कहीं सर्जिकल मेथड्स भी है कहीं ना कहीं आपका सर्जिकल मेथड्स भी है तो ये क्या टर्म दिया जाता है इसको मुझे कमेंट सेक्शन जरूर देना और मुझे उम्मीद है आप सभी जरूर दोगे आप बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत सिंपल था क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन है वॉट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यवर्टी है प्यवर्टी के टाइम पे गर्ल्स में कौन कौन से चेंज सीन होते हैं कौन कौन चेंज दिखते हैं जिस तरीके से और प्यवर्टी वो एज है जहां पर सेक्शुअल मैच्योरिटी फीमेल के अंदर दो चीज पूछ रहा हूँ फीमेल के अंदर जब ओवरी से ओवरी से बच्चे ओवम रिलीज होता है फीमेल के अंदर जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो इसको एक टर्म देते हैं ठीक है पहले क्या टर्म क्या देते हैं इसे कमेंट सेक्शन जरूर बताना सेकंड बात क्या है कि सर आपका ओवरी के अंदर ओवरी के अंदर ओवम का बनना ओवरी के अंदर ओवा और एक्स सेल्स का बनना ओवरी के अंदर ओवा और एक्स सेल्स का बनना इट मीन फीमेल गैमेट का बनना इसको एक नाम दिया जाता है प्रोसेस को उसका नाम मैंने लेक्चर बताया हुआ था आप प्लीज बताना ताकि मुझे लगे कि बच्चा लोग को बहुत अच्छे से आ गया आप बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर टेंथ की तरफ है क्वेश्चन टेंथ क्या कह रहे हैं देखो चे जब फर्टिलाइजेशन हो गया फर्टिलाइजेशन होने के बाद होता क्या है कि आपका जो जाइगोट है ना जाइगोट जाइगोट की स्टेज होते से बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट आपका जो यूटेराइन वॉल होता है वहां के अटैच हो जाता है कुछ इस तरीके से देख रहा है आपका इस तरीके से देख रहा है देखो हुआ क्या कि आपका चे देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो आपका एम्ब्रियो है इस एम्ब्रियो का नरिशमेंट कहां से मिलती है तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपका जो यूटेरस होता है इस यूटेराइन बॉल इसे बोलते हैं यूटेराइन बॉल इस यूटेराइन बॉल पे आके जो ब्लास्टोसिस्ट है जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो अटैच हो जाता है अब ब्लास्टोसिस्ट बच्चे का ये स्टेज है एक तरह का स्टेज ही है ये आपका एम्ब्रियो का स्टेज है वो यहाँ पर आपके अटैच हो गया अब नाइन मंथ्स तक ये चाहे आपका नाइन मंथ्स तक जो है नाइन मंथ्स तक जो है इसी यूट्राइन बॉल से अटैच रहेगा तो ऐसे में जो ये बेबी है जो बेबी है इसको न्यूट्रिशन साथ ही चाहिए एक्सचेंज ऑफ गैस साथ में वेस्ट कैसे बॉडी से बाहर निकलेगा तो ऐसे एक लिंक होता है उसे बोलते हैं प्लेस इंटा आप जो देखो क्या आपको जो दिख रहा है ये दिख रहा है ये सर ये दिख रहा है ये क्या अच्छा आपका ये आपका यूटेरस है कोई दिक्कत है सेम अच्छी ये क्या आपका फिटस है यूटेरस है और ये आपका फिटस है देखो यूटेरस देखो यूटेरस और फिटस के बीच में आपका जो लिंक है लिंक जो है दिखा जी आपको दिख रहा है इस तरीके से ये जो है किसने जोड़ा सब प्लेसिंटा प्लेसिंटा एक तरह का टेम्पोरी ऑर्गन है एक तरह का आपका टेम्पोरी ऑर्गन है और ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका देखो प्लेसिंटा ने क्या करा प्लेसिंटा ने इसको अटैच कर दिया लेकिन प्लेसिंटा और साथ में जो बेबी है प्लेसिंटा और बेबी है उसके बीच में कुछ एक ना पाइप लाइक स्ट्रक्चर जाता है इसी को बोलते हैं अम बाइलिकल कॉड है अम बाइलिकल कॉड है इट मीन सच्चे कहीं बोलते हैं प्लेसिंटा और इसको जोड़ने का काम किया देखो अगर इस बच्चे को यूटेरस से जोड़ने का काम किसने किया प्लेसिंटा ने किया लेकिन प्लेसिंटा और बेबी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है अम्बालिकल कॉड है इसको भी डिटेल में लेक्चर बताया था तो है क्या द एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट इन द मदर बॉडी थ्रू अ स्पेशल टिश्यू कॉल प्लेसिंटा ठीक है अब अच्छा होता क्या द एम्ब्रियो ग्रोस इन द मदर बॉम्ब और इसी बॉम्ब को इसी बॉम्ब को चम क्या यूटेरस का नाम देते हैं बॉम्ब को यूटेरस नाम देते हैं एंड गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू द टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा है प्लेसेंटा एक टेंपरेरी ऑर्गन है जो कि आपके फीटस को यूटेरिन बॉल से अटैच करके रखा हुआ है दूसरी बात कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन देगा साथ में चाहिए आपका ये मदर ब्लड मदर ब्लड से जो भी एक्सचेंज होगा जो भी वेस्ट बाहर निकलेगा वो सब एक्सचेंज इसी प्लेसेंटा के थ्रू होता है तो कुछ इस तरीके से आपको जो है इसमें आपका ये कौन सा केस है ये केस तब है जब अच्छा आपका एग जो है आपका जो एग है ना वो क्या हो गया सर एग फर्टिलाइज हो
मैं बार बार कह रहा हूँ इंटेक्स और एक्सरसाइज से रिस्क मत लेना वो कम्पिटिटिव अगर आप कुछ भी और मत करो इंटेक्स और एक्सरसाइज कर लो थोड़े से लेक्चर के अंडरस्टैंड ले लो आप अच्छा कर स्कोर कर जाओगे और प्रीवियस ईयर कर लोगे मेरे चार चांदी आगे बढ़ते ठीक है आप बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर इलेवंथ की तरफ जो कि आज का मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है अगर कोई हुमन है अगर कोई हुमन है ये किसका इस्तेमाल करे चाहिए कॉपर टी का इस्तेमाल करे कॉपर टी कैसे हम पढ़ चुके हैं कॉपर टी ना ये एक तरह का आई यू सी डी एस है इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि हुमन यूज करते हैं बेसिकली क्या करते हैं ये वो प्रोसेस है जहां पर ना आप चाहते हो कि जो ओवम है ओवम जो है एक्स सेल से फर्टिलाइज ना हो आप क्या चाहते हो कि सर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ना करें भले ही चाहे मेल और फीमेल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट कर रहे हो लेकिन आप चाहते हो कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ना करें इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं सर इसी मेथड को हम कंट्रासेप्शन का नाम देते हैं अब इसे कुछ इस तरीके से जिनमें से एक मेथड था आपका आई यू सी डी एस फुल फॉर्म क्या है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसिस है और उसी का एग्जांपल है कॉपर टी है तो कोई कोई दोस्त है अब वो दिख रहा है चेक है आपको दिख रहा होगा फीमेल क्या करते हैं फीमेल ना आपका जो है ये जो है डॉक्टर्स या नर्सेस द्वारा आपके जो यूटेरस है उससे यूटेरस के आसपास क्या है यहां पर आपका आईयूडी ये जो कॉपर टी है इसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है जो कि कॉपर टी है उसको इंसर्ट करते हैं दिख रहा है कॉपर टी उसको इंसर्ट करवाते हैं इससे क्या होता है कि मान लो जब बच्चे अगर ये सपोज ये फीमेल है ये फीमेल और मान लो मेल ने सेक्सुअल कांटेक्ट किया यहां से वेजिना के थ्रू क्या होगा स्पर्म की एंट्री होगी अब ये स्पीक करते 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 क्वेश्चन सोच के बोलना जब यहां से एंट्री कर रहा है तो स्पर्म क्या अकेला है नहीं स्पर्म के साथ क्या है स्पर्म के साथ आपका सेमिनल फ्लूड भी है स्पर्म के साथ आपका सेमिनल फ्लूड भी है ऐसे में ठीक है आपने जो कॉपर टी की मदद से आपने स्पर्म को तो किल कर दिया क्या आपने सेमिनल फ्लूड को आपने रोका ऑब्वियस ऑब्वियसली नहीं रोक पाए इसका मतलब फ्लूड का एक्सचेंज तो हो रहा है फ्लूड का एक्सचेंज हो रहा है तो ऐसे में जब फ्लूड का एक्सचेंज हो गया तो मतलब सर आप ना एसटीडीज से नहीं बचा सकते एसटीडीज क्या होता है सर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है मतलब कि अगर अगर कोई ह्यूमन आप कॉपर टी का इस्तेमाल करें ठीक है फर्टिलाइजेशन से रोका जा सकता है लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रोका नहीं जा सकता क्यों बिकॉज ऑफ फ्लूड का एक्सचेंज तो हो गया वही लिखा हुआ है कॉपर टी इज एन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस एंड डज नॉट एलो फर्टिलाइजन टू टेक प्लेस ऑब्वियस बात है फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर दिया लेकिन Since it does not provide any barrier against mixing of body fluids, इसीलिए कि सर ये आपका कंट्रासेप्टिव का मेथड तो है लेकिन एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करेगा तो कुछ इस तरीके से हमने कंप्लीट किया अब अच्छा लोग मेरा आपसे क्वेश्चन एक और है कि एसटीडीज ना एसटीडीज को डिफाइन करना है दूसरी बात कुछ एसटीडीज जो है ये वायरस के थ्रू स्प्रेड होते हैं कुछ बच्चे आपका बैक्टीरिया जो है इसके एजेंट होते हैं तो ऐसे में वायरस के कुछ एग्जांपल दोगे और बैक्टीरिया के दो दो एग्जांपल कमेंट सेक्शन में जरूर डाउन करोगे मुझे दिल से बहुत खुशी होगी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपका लेक्चर कंप्लीट किया देन हमने इंटेक्स किया इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां पर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे उसके बाद बच्चा लोग उसके बाद क्या बचेगा उसके बाद बच्चे आपका बचेगा बोलो क्या सीबीएसई ने इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन टेन ईयर है पूछे मतलब कंप्लीट पैकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले डोंट वरी अबाउट इट डोंट वरी अबाउट तो इस तरीके से अच्छे लेक्चर कंप्लीट होता है तो हमने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट डिस्कस किए अब अच्छी मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा कुछ पॉइंट पॉजिटिव होंगे कुछ पॉइंट नेगेटिव होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे कुछ लगता है कि सर हाँ इसमें आप थोड़ा सा और अच्छे ना आप जो है इनपुट लगा सकते थे तो ऐसे प्लीज मेंशन योर फीडबैक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन द कमेंट सेक्शन आई विल वेरी हैप्पी आवर होल टीम ऑफ ज्ञानी विल वेरी हैप्पी थैंक यू सो मच इस तरीके से बाकी बच्चा लोग आप फॉर्मेलिटी कर आप फॉर्मेलिटी करते हैं मंतु सर के इस तरीके से आपका कीमती समय लेने के लिए दिल से धन्यवाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हरे कृष्णा तो बच्चा लोग इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे बाकी अच्छा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां पर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन को कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं तो गेट टेडी फॉर दैट आल्सो वो भी जल्दी आने वाली है फिर करेंगे सीबीएस ने कौन कौन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे उसके बाद नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बड़े ही धमाल तरीके से थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए हरे कृष्णा